அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது நிலக்கடலையும் தக்காளியும் வச்சு இட்லி தோசைக்கு ஒரு சூப்பரான சைடிஷ் ரெசிபி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சரி இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நிலக்கடல் தக்காளி சட்னி செய்கிறதுக்கு நான் வடை சட்டியில் மூணு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு ஏழு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேங்க உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு மூணு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக கருவப்பிள்ளை இலை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு அரைக்கப்ப அளவுக்கு நிலக்கடலை எடுத்திருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் கடலை எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குலைவாக வெந்துருச்சு இதில் நான் ரெண்டு பல் தேங்காவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸ் தான் நான் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் திருவண தேங்காய் சேர்க்கறதா இருந்தால் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேங்காவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க இது நல்லா ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ சட்னியை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை ரொம்ப நீங்கள் நைஸாக அரைச்சிட வேண்டாம் ரொம்ப குறை குறைன்னு அரைச்சிட வேண்டாங்க இந்த மாதிரி பதத்தில் நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சட்னியை தாளிச்சிடலாங்க சட்னியை தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் லேசாக காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கால் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த பருப்பு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம இதை சட்னியில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான நிலக்கடலை தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை இட்லி தோசைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி